안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처강입니다 한때 퇴역해가지고 크레인이 다 찢어 발견 놓은 줄 알았던 세계 최초의 스텔스 전투기 F117 이죠 이게 요즘 다시 재취역해가지고 날아다니는 모습이 보여가지고 굉장히 화제가 되었었습니다 그렇다면 대체 스텔스기란 무엇인가 레이더에 걸리지 않고 소리소문 없이 적진에 침입해서 다 박살내버리고 오는 전투기계의 암살자죠 이러한 스텔스기로서 개발된 것이 바로 F117 전투기인데요 이 전투기도 무려 요격이 되었던 적이 있습니다 그것도 여러 번 있었다면 믿기 어려우시겠죠 요격 당시 대체 현장에서는 어떤 일이 있었던 것일까요 1980년 미국 어딘가 사막만 경비 속에서 가오리 모양의 기괴한 모습을 한 전투기가 모습을 드러냅니다 바로 세계 최초의 스텔스 전투기인 F-117 나이트호크 전투기였죠 레이더는 내가 발사한 전파를 다시 맞고 돌아오는 걸 측정해가지고 적기를 찾는 그런 원리 시스템입니다 근데 F-117 같은 경우에는 이 전파를 난반사시켜가지고 탐지를 피하기 위해서 기괴한 가오리 형상으로 만들어졌던 거죠 성능은 확실했던 게이 전투기의 레이더 반사 면적을 측정하려고 전투기를 고정해둔 작은 쇠기둥보다 레이더상이 작게 측정되어져가지고 기둥을 다시 맞춤 제작했어야 됐을 정도니까요 일반적인 레이더상에는 이 전투기가 세 정도 크기로밖에 탐지가 안되기 때문에 적들은 이 전투기를 식별해내기가 굉장히 어렵습니다 이라크의 쿠웨이트 침공으로 인해 터진 걸프 전쟁에 이 전투기를 투입하자 엄청난 효과를 발휘했습니다 이라크 영토 깊숙이 침투해가지고 폭탄을 투하하고 오는 임무를 단한 번도 걸리지 않고 성공적으로 완수하면서 실전에서도 유용하다는 게 확인되었죠 그러나 F-117의 운은 여기까지였습니다 1990년대 유고 연방은 여러 개로 찢어지면서 유고 내전을 겪게 되었습니다 이 와중에 1998년 유고 연방이 일원이었던 세르비아가 코소보의 자치권을 박탈해버리고 알바니아계 주민들을 인종 청소해버리는 대참사가 터지고야 말았죠 여기에 코소보 해방군이 대대적으로 들고 일어나면서 코소보 전쟁이 터지게 됩니다 유럽과 서방세계는 경악을 금치 못했어요 문명세계라고 여기던 유럽 한복판에서 인종 청소가 일어났으니까요 이들은 과거 나치 독일의 히틀러를 떠올리면서 세르비아를 보고 분노할 수 밖에 없었습니다 그래서 곧바로 세르비아군의 만행을 막기 위해서 호소보 전쟁에 서방세계가 참전하게 되었죠 미군은 곧바로 공군을 전개시켜서 세르비아군을 공습하기 시작했습니다 그중 당연하게도 스텔스기인 F-117 전투기 역시 민간인 학살을 일삼는 세르비아군을 공습하기 시작했죠 그러나 평소와는 달리 레이더에 조준되었다는 경보음이 조종석에 울려 퍼졌습니다 조종사는 급히 회피 기동을 실시했으나 결국은 미사일에 맞아가지고 격추가 되었죠 이는 무적의 스텔스기가 최초로 격추당한 초유의 사태로서 대서특필되었습니다 격추된 원인은 스텔스기가 설마 격추당하겠어 라고 방심한 나머지 매번 일정한 루트로 일정한 시간에 F-117을 해당 공역으로 보냈고 통신보안도 제대로 지키지 않아가지고 세르비아군이 이 미군의 통신을 감청하는 데에도 성공했기 때문입니다 따라서 세르비아군은 F-117 전투기가 정확히 어떤 루트로 어디로 올지 알고 있었다는 거죠 근데 레이더에 잘 걸리지 않으면 미사일을 낙원해서 쏠수 없을 텐데 라는 물음을 가진 분들이 많으실 겁니다 여기서 함정 스텔스기더라도 눈에는 보입니다 클로킹 기능은 없어요 따라서 당시 야간에도 적기를 추적하고 식별할 수 있는 TV 카메라 시스템과 레이저 거리 측정기를 장착한 SA-3 지대공 미사일이 스텔스기인 F-117을 찾는 데 성공했기 때문에 미사일을 낙원해서 발사할 수가 있었던 겁니다 미군은 이 사건을 계기로 통신보안도 제대로 지키고 방심하지 않고 여러 호스로 F-117을 보내면서 운영을 했습니다 그리고 그 이후 단한 기의 스텔스기도 적추된 일 없이 잘 진행이 되었습니다 라는 게 기존에 알려진 사실입니다 2019년 F-117 조종사였던 찰리 하이라인 중령은 그 사건 이후로도 추가로 두 대가 호소보 상공에서 세르비아군의 SA-3 미사일에 피격되었다는 충격적인 폭로를 했습니다 다행히도 피격된 F-117들은 간신히 비행은 가능한 상태라서 기지에 복귀하는 데에는 성공했습니다 기체가 어쨌든 격추되지 않고 살아 돌아왔으니까 미국도 F-117이 추가적으로 미사일에 피격되었다는 사실을 은폐할 수가 있었던 거죠 그러나 추가적인 피격 사건이 터진 이후에도 많은 수의 F-117들이 세르비아군의 SA-3한테 탐지당했고 심지어 일루미네이터에 조준되어져가지고 급격하게 회피기동에 들어가야 되는 일도 찾았습니다 한두 번은 이렇게 실수로 당한다고 쳐도 지속적으로 이렇게 당한다고 하면 은 이제 F-117 전투기의 운영 방법이나 성능이 적에게 간파당해가지고 제대로 먹히지 않게 되었다는 거죠 그리고 같은 방식으로 계속 운영하다가는 피해가 눈덩이처럼 불어날 게 뻔했습니다 F-117은 스텔스 전투기라고는 하지만 사실 전투기라고 부르기 굉장히 부족한 물건이었어요 속도도 암속이라 가지고 굉장히 느렸고 특유의 각진 설계로 인해서 비행 안정성이 굉장히 떨어졌거든요 기동성도 구려가지고 통상적인 회피 기동만 해도 실속에 빠져서 추락할 수 있을 정도로 정말 단점이 많은 전투기였어요 
무장량도 2,000파운드 폭탄 두발 아니면 끼켜봐야 자기 방어용 사이드와인더 단거리 공대공 미사일이 전부였으니까 사실상 저게 방공망을 뚫고 들어가서 폭탄 떨고 오는 장거리 침투용 공격기로 썼다는 겁니다 문제는 여기서 그치지가 않았어요 F-127이 낮은 레이더 반사 면적을 가지긴 하지만 그것이 특정한 상황이나 기동 시에도 혹은 레이더 전파에 비춰지는 다양한 각도의 이미지와 부위별 레이더 반사 면적 변화 혹은 외품베이 개방 시에도 이게 유지가 될까는 미주수였죠 또한 레이더 반사 면적이 작다고 해가지고 레이더에 아예 안 걸린 건또 아니었고요 따라서 어디 있는지만 알면 은 어렵겠지만 충분히 추적하고 요격하는 게 가능했었다는 이야기입니다 그런데도 불구하고 미군은 스텔스기 운영 초기라 가지고 여기에 대한 이해가 조금 부족했나 봅니다. 그래서 초기 F-127의 운영 방식은 그냥 진짜 무식하게 노밖으로 프락스에 가입가지고 저게 방공망을 뚫고 들어가서 폭탄 떨고 오는 거였어요. 뭐 사전 정찰 결과를 토대로 저게 방공망을 좀 우회하는 코스로 짜거나 저공 침투를 하는 것도 아니고 그냥 요격당하기 딱 좋은 고도와 회랑을 선택해가지고 노밖으로 정면 충돌하는 거였거든요. 물론 이 방식은 걸프전 때까지는 굉장히 잘 먹혀 들어갔습니다. 그러나 세르비아군은 덜 떨어진 이라크군 따위와는 굉장히 질적으로 다른 군대였어요. 이라크군은 모지리들이라 가지고 엄청난 수준의 방공망을 가지고 있음에도 불구하고 굉장히 정신이 나간 듯한 방공망 군산 배치를 했거든요. 그래서 구멍이 굉장히 많았습니다. 이 때문에 이라크군 같은 경우에는 스텔스 기는 고사하고 저공으로 침투해 가지고 스커드 사냥하고 다니는 아파치마저도 제대로 못 잡았던 거예요. 그러나 세르비아군 같은 경우에는 F-127의 존재도 어느 정도 알고 있었고 방공망의 배치도 굉장히 유연적으로 세밀하게 진행했습니다. 게다가 이런 스텔스기를 탐지하는데 굉장히 효과가 좋은 타마라 패시브 레이더도 장비하고 있었죠. 애초에 세르비아군을 무시하면 안 되는 게 유고연방 시절이던 1980년대까지만 해도 얘네는 스스로 전투기를 개발해서 쓰려고 했을 정도로 잘 나가던 애들이에요. 게다가 나토군을 감청해가지고 얻은 정보를 토대로 대역폭이 다른 레이더들을 잠깐 잠깐 집중 운영하는 방식으로 F-127을 찾을 수가 있었습니다. 당시 세르비아군 같은 경우에는 레이더를 장시간 켜놓을 수가 없었거든요. 왜냐하면 레이더를 계속 켜놨다가는 나토군이 대레이더 미사일 달고 와가지고 뗐지 않을까. 이 정도면 굉장히 천재적인 수준의 방공망 운영이었고 따라서 세르비아군은 카운터 스텔스 전술의 선구자로서 자리매김할 수가 있게 되었죠. 따라서 미국은 코소보 전쟁을 통해서 격추될 리가 없다고 믿었던 스텔스기인 F-127이 여러 대나 피격당한 사건을 반면 교사 삼아가지고 더 이상 스텔스기가 무적이 아님을 깨달을 수 있었습니다. 그래서 스텔스기를 적의 대공미사일 밭으로 함부로 투입하지 않도록 전술을 수정했고 아예 적의 적대 레이더나 지대공미사일 사이트를 회피하면서 레이더 사각지대를 파고들 수 있는 F-35를 개발하게 되었죠. F-35는 방공망 침투 시에 아예 적의 위협적인 레이더 전파들을 수신해가지고 적 방공망의 예상 위치와 종류, 커버리지를 계산해가지고 스크린에 알려주고 적의 방공망을 마치 구간단속 피하듯 침투할 수 있는 최적의 경로를 계산해주는 일종의 전투용 내비게이션을 가지고 있거든요. 심지어 F-35는 그 무지막지한 접비 탐성에도 불구하고 사각지대가 거의 없을 정도로 오밀조밀한 방공망을 돌파할 경우에는 피탐 시간을 최소화하는 방식으로 침투와 전투를 진행합니다. 게다가 정 침투가 여의치 않으면 적의 방공망이 절대로 작동할 리가 없는 정도의 거리에서 장거리 스탠드오프 무장을 떨구고 도망가는 것도 가능하죠. 설사 레이더에 추적당하고 미사일이 발사되어도 d c m 으로 재밍을 먹이고 회피 기동을 실시하는 것도 가능하고요. 이렇게 F-127의 운영 실패 경력과 강력한 마술을 한번 만난 것으로 인해서 미군은 F-35라는 괴물을 만들어낼 수가 있었던 겁니다. 